ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல டிஎன் சமச்சி செவன் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் த்ரீல எக்ஸிஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்ல கொஸ்டின் நம்பர் போர்ல இருந்து செவன் வரைக்கும் பார்க்க போறோம் இப்ப நம்ம போர்த்து சம் பாத்திரலாம் The mean height of 11 students in a group is 150 cm. இப்ப இந்த லைன்ல பார்க்கும் போது நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து லெவன் அப்புறம் அது அவங்களோட மீன் ஹைட் வந்து ஒன் பிப்டி சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க த ஹைட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹைட் எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க இதுல பார்க்கும்போது ஒரு ஸ்டூடெண்டோட ஹைட் வந்து ஒய்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்புறம் இன்னொரு இன்னொரு ஸ்டூடெண்டோட ஹைட் பாருங்க ஒய் பிளஸ் ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க மீது எல்லாமே நம்பர் அவங்க டேரக்டா கொடுத்துட்டாங்க இந்த ரெண்டுக்கு மட்டும் அவங்க டேரக்டா கொடுக்காம ஒய் ஒய் பிளஸ் ஃபோர் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க Find the value of y and heights of two students. நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படின்னா y ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஹைட் வந்து கண்டுபிடிக்க போறோம் ஓகே இப்ப சொல்யூஷன் போயிடலாம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபார்ம்ல எடுத்து எழுதிக்கலாம் x பார் ஈக்குவல் டு சிக்மா எக்ஸ் பை என் மீன் ஃபார்ம்ல எடுத்து நான் எழுதியிருக்கேன் இப்ப இந்த கொஸ்டின்ல மீன் வந்து கொடுத்துட்டாங்க என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒன் பிப்டி சென்டிமீட்டர்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அப்ப எக்ஸ் பாருக்கு பதிலா நான் ஒன் பிப்டின் எழுதிட்டேன் இப்ப அடுத்து சிக்மா எக்ஸ் என்ன அர்த்தம் கொடுத்துருக்க எல்லா ஹைட்டையும் வந்து ஆட் பண்ணணும்னு அர்த்தம் ஏன்னா சிக்மா அப்படின்னாலே ஆடுன்னு அர்த்தம் இப்ப நம்ம இங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் பிப்டி ஃபோர் பிளஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பிளஸ் ஒய் பிளஸ் ஒய் பிளஸ் ஃபோர் பிளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி பிளஸ் ஒன் பிப்டி ஒன் பிளஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் பிளஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் பிளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி பிளஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பிளஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி பை இந்த கொஸ்டின்லேயே அவங்க கொடுத்துட்டாங்க நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு லெவன் சொல்லிட்டு ஹைட் ஆஃப் லெவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போதே டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து லெவன் ஆகிறதோ அப்போ இங்கே என் என்னங்கிறது நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் அதாவது நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த சம்ல அது வந்து லெவன் அப்போ நம்ம எல்லாமே வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் பாருங்க எக்ஸ் பாருக்கு பதிலாக மீன் ஹைட்னு கொடுத்துருந்தாங்களே அதை எழுதிட்டோம் சிக்மா எக்ஸுங்கும் போது எல்லா நம்பரையும் பிளஸ் போட்டு எழுதியிருக்கோம் என் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெவன் எடுத்து எழுதியாச்சு இப்போ இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி இருக்கு இல்லையா அதை அப்படியே நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஒன் ஃபிஃப்டி ஈக்குவல் டு இப்போ இங்கே இருக்கு பாருங்கள் இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படி ஆட் பண்ணும் போது இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஒய் இருக்குது இங்கே ஒரு ஒய் இருக்குது இப்போ வெறும் ஒய் இருந்ததுன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி இங்கேயும் வெறும் ஒய் அப்படிங்கும் போது அதுக்கு முன்னாடி ஒன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ ஒன் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் ஒய் வந்து நமக்கு டூ ஒய்னு கிடச்சிடும் புரியுதா அப்போது மீதி இருக்க நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஒன் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் ஒய் நம்ம ஆட் பண்ணி டூ ஒய்னு எழுதிட்டோம் அப்போது இந்த ரெண்டு இல்லாமல் மீதி இருக்க எல்லா நம்பரையுமே இன்க்ளூடிங் இந்த ப்ளஸ் ஃபோர் எல்லா நம்பரையும் ஆட் பண்ணுற போது நமக்கு தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வந்து கிடைக்கிது ஓகே புரிஞ்சுதான் ஒய் பிளஸ் ஒய் வந்து டூ ஒய்னு கிடச்சிருக்கு இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது தௌசண்ட் த்ரீ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வந்து கிடைக்கிது பை லெவன் இருக்கா அப்போ நம்ம அதை எடுத்து எழுதிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த பை லெவன் இருக்கிறத வந்து நெக்ஸ்ட் சைட் நம்ம மூவ் பண்ணுறோம் அப்போ பை லெவன்னாலும் டிவைடட் பை லெவன்னாலும் ரெண்டும் ஒன்று தான் அப்போ இந்த டிவைட் பை லெவன் வந்து அந்த பக்கம் மூவ் பண்ணும்போது நமக்கு மல்டிப்ளைட் பை லெவனாக மாறிடுது ஏன்னா டிவிஷன் அந்த பக்கம் போகும்போது மல்டிப்ளிகேஷன் ஆகிடும் அப்போ இங்கே ஏற்கனவே ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி இருக்கா அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி இன்டூ லெவன்னு கிடச்சிருது இந்த பக்கம் என்ன இருக்குன்னா டூ ஒய் ப்ளஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது இப்போ ஒன் ஃபிஃப்டியையும் லெவனையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுற போது நமக்கு தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி கிடைக்கிது ஈக்குவல் டு டூ ஒய் ப்ளஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுறோன்னா தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி எழுதிட்டு இந்த ப்ளஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து நம்ம லெஃப்ட் சைட் மூவ் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த ப்ளஸ் சைன் அந்த பக்கம் போகும்போது மைனஸ் சைன் ஆகிடும் அப்போ மைனஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு கிடைக்கிது ஈக்குவல் டு டூ ஒய் இப்போ இந்த ரெண்டையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணிடலாம் அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்னு கிடைக்கிது இந்த ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்னு கிட
இப்போ இந்த கொஸ்டின்ல வந்துட்டு ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் y னு கேட்டிருந்தாங்க நம்ம y ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதுக்கு அப்புறம் ஹைட் ஆஃப் 2 ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்து கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா அப்ப எழுதிரலாம் ஹைட் ஆஃப் 2 ஸ்டூடண்ட்ஸ் அப்ப அந்த 2 ஸ்டூடண்ட்ஸ்ோட ஹைட் என்னன்னா ஒரு ஸ்டூடண்ட்ோட ஹைட் வந்து y இன்னொரு ஸ்டூடண்ட்ோட ஹைட் வந்து y 4 னு கொடுத்திருந்தாங்க கொஸ்டின்ல இப்போ y ஓட வேல்யூ என்னன்னு பாருங்க 152 நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் and y plus 4 அப்படினா 152 plus 4 அப்ப 152 and 152 கூட ஒரு 4 ऐड பண்ணும்போது 156 கிடைக்குது அப்ப ஹைட் ஆஃப் தி ஸ்டூடண்ட்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 152 cm and 156 cm ஓகே क्वेश्चन நம்பர் 5 The mean of runs scored by a cricket team in the last 10 innings is 276. அதாவது mean mean வந்து 276 அப்படினு சொல்லிட்டாங்க. இதுல 10 innings அப்படிங்கிறது என்னதுனா n value number of observation வந்து 10. If the scores are அப்படினு சொல்லிட்டு அந்த 10 innings-ல வந்து அந்த cricket team எடுத்த scores-லாம் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. அதுல பாருங்க one of the score வந்து x னு கொடுத்துட்டாங்க. அதாவது 1 2 3 4 फोर्थ இன்னிங்கோட ஸ்கோர் வந்து அவங்க x அப்படினு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க தென் ஃபைண்ட் தி ரன்ஸ் ஸ்கோர்ட் இன் தி फोर्थ இன்னிங்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் फोर्थ இன்னிங்ஸ்ல வந்து அவங்க எவ்வளவு ரன் வந்து ஸ்கோர் பண்ணிருக்காங்கங்கறத கண்டுபிடிக்க போறோம் அதாவது நம்ம x வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்க போறோம் ஓகே சொல்யூஷன் போய்டலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபார்முலா எடுத்து எழுதிக்கலாம் x பார் ஈக்குவல் டு சிகமா x பை n இதுல x பார் வந்துட்டு மீன் மீன் வந்து நான் क्वेश्चनலயே கொடுத்துட்டாங்க 276 ன்னு சொல்லிட்டு அப்ப x பாருக்கு பதிலா நான் 276 ன்னு எழுதிட்டேன் சிகமா x அப்படிங்கும் போது அத கொடுத்திருக்க 10 இன்னிங்ஸோட ஸ்கோர் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணனும் அப்ப 235 400 351 x 100 315 350 plus 260 plus 284 by uh, number of innings வந்து 10 ன்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்ப நம்ம இங்க 10 ன்னு எழுதிக்கலாம் இப்ப பாருங்க இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்ல வந்து இந்த 276 நம்ம அப்படியே பார்த்து எழுதிக்கலாம் இப்போ இங்க இருக்க நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம ऐड பண்ண போறோம் அப்ப இங்க பாருங்க ஒரு வேரியபிள் இருக்கு x ன்னு சொல்லிட்டு அத நம்ம அப்படியே எழுதிக்கலாம் x ன்னு சொல்லிட்டு plus மீதி இருக்க நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ऐड பண்ணிடலாம் அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு 2520 வந்து கிடைக்குது எல்லா நம்பரையும் ஆட் பண்ற போது பை இங்க 10 இருக்கா அதை எடுத்து நம்ம எழுதிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்ல இந்த பை 10 வந்து நெக்ஸ்ட் சைடு மூவ் பண்றோம் அதாவது லெஃப்ட் சைடு வந்து மூவ் பண்றோம் அப்ப இந்த பை 10 வந்து அந்த பக்கம் போகும்போது மல்டிப்ளைட் பை 10 னா ஆயிருது அதாவது பை 10 னா டிவைடட் பை 10 னு அர்த்தம் அது அந்த சைடு போகும்போது மல்டிப்ளை ஆயிடுது அப்ப 276 10 னு கிடைக்குது ஈக்குவல் டு x 2520 இப்போ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 2716 கிடைச்சிருக்கு ஈக்குவல் டு x 2520 இப்போ நமக்கு x தானே வேணும் அப்ப x அங்க வெச்சிட்டு இந்த 2520 வந்து நெக்ஸ்ட் சைடு மூவ் பண்ணிடலாம் அப்ப இந்த பக்கம் ஏற்கனவே 2760 இருக்கு அப்ப இந்த பிளஸ் இன் அந்த பக்கம் வரும்போது மைனஸ் ஆயிடுது இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணிடலாம் அப்ப நமக்கு 240 வந்து கிடைக்குது அப்ப x ஓட வேல்யூ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 240 அப்ப லாஸ்ட் லைன்ல நாம எழுதிடலாம் தேர்ஃபோர் தி ரன் தி ரன் ஸ்கோர்ட் இன் தி फोर्थ இன்னிங்ஸ் இஸ் 240 ஓகே நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन நம்பர் 6 பாருங்க Find the mean of the following data. If you have data, you can find the mean of the following data. So, if you have the mean of the following data, you can find the mean of the following data. If you have the mean of the following data, you can find the mean of the following data. If you have the mean of the following data, you can find the mean of the following data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
plus 4.5 plus 5.1 plus 4.7 plus 4.5 plus 5.2 plus 5.4 plus 5.8 plus 4.3 plus 5.6 plus 5.2 plus 5.5 by மேர் கணவே count பண்ணிடும் 14 numbers இருக்கின் சொல்லிடு இப்பு இது எல்லாத்திம் நாம் add பண்ணிடலாம் இப்பு எல்லா நம்பரி add பண்ணதுக் கப்பிறோம் எனக்கு 70.0 வருது எல்லா நம்பரி எல்லிது add பண்ணும் முது 70.0 வருது இந்த point கப்பிறோம் 0 இருந்தது நான் அது எல்லுனும் அவசியும் இல்ல அப்பா நம்ம வெரு 17 எல்லிதிக்கலாம் 70 by 14 இருக்கு பாருங்க அந்த 14 எடுத்து எல்லிதிக்கலாம் இப்பா இந்த 2 நம்பருமே நமக்கு 7 table cancel ஆகும் அப்போ 7 table பாத்திக்கினா 2 7 are 14 வரும் இங்க வந்து 10 7 are 70 வரும் இப்பா திரும்ப இந்த 2 நம்பரு 2 table cancel ஆகும் 1 2 2 5 2 10 அப்பா நம்லோட value என்ன பாருங்க 5 அப்பா X bar ஓட value வந்து 5 அதாது mean வந்து 5 Next question number 7 பாருங்க Arithmetic mean of 10 observations was found to be 22 If one more observation 44 was to be added to the data What would be the new mean? இப்போது இந்த கொஷ்சில் என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படினா 10 observation ஓட Arithmetic mean வந்து 22 அப்படின் சொல்லிராங்க இப்போ one more observation அதது 44 இங்குரை நம்பர நம்ம அந்த data ஓட add பண்ணிர போது நமக்கு கடைக்கு குடியே new mean என்ன அப்படின் கேட்கிறாங்க இந்த form நேல்துதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுத